Пошкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Ліга мільйонерів. 18 із 25 голів обласних МСЕК – офіційні мільйонери. Про це свідчить дослідження статків очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи. Нагадаю, декларації чиновників у публічному доступі. За даними видання главком серед найзаможніших – керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Чиновниця задекларувала у статті інші доходи – більше мільйона гривень. А готівкою Тетяна Крупа тримала трохи більше 15 мільйонів мільйонів гривень і 160 тисяч доларів. Нагадаю, останнім часом все більше корупційних скандалів довкола очільників МСЕК. Вже з наступного року, згідно з рішенням РНБО, МСЕК ліквідують та поки що цей орган працює. Моя колега Ніна Коломієць продовжує ретельно вивчати його діяльність. Черговий її матеріал про роботу центрів медико-соціальної експертизи далі в ефірі. Масштабну схему заробітку на ухилянтах викрили на Рівненщині. У складі злочинної групи було зо три десятки осіб, більшість – медики. Серед них посадовиться місцеве медико-соціальної експертної комісії. За даними слідства, фігурантка входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, коли представники лікарсько-консультативної комісії направляли клієнта на проходження МСЕ, посадовиця готувала ефективні висновки про непридатність хворого до проходження військової служби. Фейкові довідки та історії хвороб мають лишитися в минулому. Президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО доручив ліквідувати систему МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я вже почали цю роботу. До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке в нас ліквідує центральну МСЕК. Ми ми робимо все можливе, щоб на 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії, як окремі юридичні особи, призупинили своє функціонування. Ви займаєте чорновну службу, так? Так, чорновну службу. Кортання. Це Луцьк. Обласна МСЕК розташована у приміщенні місцевої поліклініки. У лікарів-експертів два невеличкі кабінети одразу при вході. Медики кажуть, після скандалу з колегою із Хмельниччини до них пильна увага. Засідання комісії час від часу проходять під наглядом правоохоронців. З нами платує зараз служба безпеки. Служба безпеки буває і присутня на комісії, але сьогодні у нас, наприклад, Чорнобиль, вони дивляться на... 25, 50, 25, 60. Чоловічої статі. Василь Тимощук головою в комісії вже понад 20 років. Нещодавно потрапив під перевірку правоохоронців через декларацію. У ній пів сотні об'єктів нерухомості. Я не знаю, розумієте, правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли тільки. У власності Тимощука, згідно з документом, 5 будинків, квартира, гараж. Понад десяток нежитлових приміщень і три десятки земельних ділянок. Більшість у селі Олешків на Івано-Франківщині, звідки декларація. Ларант сам родом. Каже, ними володіє ще з 2000-х. Дві ділянки купив уже під час повномасштабної війни. Я успадкував паї по родині. Мамин паїв, так далі, так далі. Тобто є то, що 6 чи 7. І плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків. Це не це все разом. Це городи називається. Там в 2000-х роках, в 6-му, 10-му. Я це все задекларував, бо якби не вписав проблема, писав так само проблему. Нежитлові приміщення – це телятники, свинарник, склади та швейні цехи, в тому ж таки Олешкові. Василь Тимощук показує нам знімки своєї нерухомості. Пише швейний цех, бачите? Так. Подивіться, який він є. Які це дав, вона як вікна, вона так стоїть, знаєте, обсипається. Законність статків представників МСЕК, а також прозорість їхньої роботи, тепер вивчатимуть спеціальні робочі групи. Ці робочі групи будуть перевіряти рішення МСЕК, зокрема. Далі збираються підстави. І тоді вже відкриватиметься, якщо будуть такі підстави за тими чи іншими рішеннями, будуть відкриватися кримінальні провадження. Ну і плюс фінансовий аудит. Зараз триває перехідний період. Функцію МСЕК поступово планують передати лікарням. Кластерні і надкластерні лікарні – це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я і визначило в кожному регіоні ці лікарні, які забезпечують доступність пацієнта в межах визначених нормативів і мають як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги і укоплектовані відповідним обладнанням. 
наразі планують максимально цифровізувати весь процес отримання діагнозів, а також встановлення інвалідності. Щоб купувати її за гроші, стало неможливо. Ніна Коломієць, Сніжана Сидорук, Володимир Самченко, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон» – єдині новини.